ఇంగ్లీష్ మీడియం వీళ్ళేం కొత్తగా తీసుకురాలా ఈయనే ఇంగ్లీష్ని కనుగొన్నట్టు మాట్లాడుతున్నాడు ఇంగ్లీష్ మీడియం తీసుకొచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీనే తీసుకొచ్చాం గురుకుల పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టింది మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగుదేశం పార్టీ పేదవాళ్ళకి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ తర్వాతనే దేశం మొత్తం వచ్చాయి అదే సమయంలో మేము మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో మున్సిపాలిటీలో ఇంగ్లీష్ మీడియం తీసుకొచ్చి అంగన్వాడీలో ప్రీ స్కూల్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చి మొత్తం ఇంగ్లీష్ మీడియం పెడితే ఆ రోజు కావాలని అడ్డం పడ్డారు సాక్షి పేపర్ రాసింది మీరు ఇంగ్లీష్ పెట్టి పిల్లలు డ్రాప్అవుట్ అయితే మీ ప్రైవేటు స్కూల్స్ పంపించాలని ఆలోచిస్తున్నారు దుర్మార్గం అని ఈరోజు మేము ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం రెండు ఉండాలని మేము కోరుతున్నాం ఛాయిస్ తల్లిదండ్రులకు వదిలిపెట్టండి మీకు కాదు ఎవరు ఏ భాషలో చదువుకోవాలనేది గవర్నమెంట్ డిక్టేట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు ఇది భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రం అదే సమయంలో పేదవాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ కూడా అవసరం ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత ప్రపంచం మొత్తం వెళ్ళి తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా బ్రహ్మాండంగా రాణిస్తున్నారు నాలెడ్జ్ కావాలి అంతేగాని మీరు ఇంగ్లీష్ కావాలని చెప్పిద్దాం ఏం అబ్జెక్షన్ లేదు పదే పదే కూడా చెప్పాం అదే సమయంలో ఇంగ్లీషా తెలుగా ఏ మీడియం కావాలనేది తల్లిదండ్రులు పిల్లలు నిర్ణయించుకుంటారు తప్ప గవర్నమెంట్ నిర్ణయించే విషయం కాదు ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మీ యొక్క అభిరుచుల్ని ప్రజలపైన రుద్దడం దారుణం ఇది కరెక్ట్ అయిన అప్రోచ్ కాదు ఛాయిస్ వాళ్ళకు వదిలిపెడదాం వాళ్లే చేసుకుంటారు ఇంకైనా మీరు మేమే పేదవాళ్ళకి చేస్తున్నది మారండి మీ దగ్గర నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ప్రపంచీకరణలో టెక్నాలజీని ప్రమోట్ చేసింది నేనే ప్రమోట్ చేశాను టెక్నాలజీ ప్రమోట్ చేసినప్పుడు ఆ టెక్నాలజీకి అవసరమైంది ఇంగ్లీష్ అవసరం అని కూడా చెప్పాను భారతదేశానికి ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఉందని కూడా ప్రపంచం మొత్తం చెప్పాను ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ పోతూ పోతూ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వదిలిపెట్టి వెళ్ళారు మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాం రెండోది టెక్నాలజీలో మ్యాథమెటిక్స్లో మనం చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాం ఈ రెండు కూడా డెడ్లీ కాంబినేషన్ భవిష్యత్తులో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో టాప్లో ఉండేది ఇండియన్స్ అని చెప్పాం ఆ తర్వాతనే మైక్రోసాఫ్ట్ సిఈఓ తెలుగువాడయ్యాడు గూగుల్ సిఈఓ ఈరోజు తమిళియన్ సుందర్ పిచ్చాయి అయ్యారు ఆల్ టెక్నాలజీ కంపెనీస్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఉండే కంపెనీల్లో సీనియర్ లెవెల్లో మన వాళ్లే ఉన్నారు ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో ఉన్నారు దానికి కారణం ఆ రోజు నేను చూపించిన చొరవ టెక్నాలజీకి ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ రోజు టెక్నాలజీని ప్రమోట్ చేస్తే హైటెక్తో ప్రారంభించి ప్రారంభించిన టెక్నాలజీ హైదరాబాద్లో ఈరోజు ఎక్స్పోర్ట్సే ఒక లక్ష ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలకు వచ్చింది ఒక్క ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఒక లక్ష ముప్పై వేల కోట్లకు వచ్చాయంటే దీని తర్వాత డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సర్వీస్ సెక్టర్ పైన చాలా ప్రభావం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఎకానమీ అనేది అన్ని విధాల అభివృద్ధి అయితే సంపద సృష్టిస్తే వస్తుంది తప్ప ఇంకోటి కాదు ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీరు ఒకసారి చూస్తే ఎక్కడికక్కడ సంపద సృష్టించే తెలియకుండా బంగారు గుడ్డు పెట్టే బాతునిచ్చాం అమరావతి హైదరాబాద్లో ఆ రోజు అభివృద్ధి చేశాం హైదరాబాద్ అభివృద్ధి చేసి ఈరోజు రెండు రాష్ట్రాలుగా విడిపోయిన తర్వాత తెలంగాణకు ఆదాయ వనరుగా కానీ ఉపాధి కల్పన కానీ అదే మరి అక్కడ చూస్తే ఒక సోషల్ లైఫ్ కానీ బ్రహ్మాండమైన నగరంగా తయారయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది ఈరోజు దగ్గర దగ్గర అరవై ఐదు పర్సెంటు తెలంగాణకు వచ్చే ఆదాయం హైదరాబాద్ నగరం నుంచే వస్తుంది ఈరోజు అన్ని సిటీలకు మీరు చూస్తే అన్ని రాష్ట్రాలకు బ్రహ్మాండమైన నగరాలు ఉన్నాయి ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి చాలాసార్లు మాట్లాడాడు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక మంచి నగరం అవసరం అదే సమయంలో ఒక నగరం కావాలంటే ముప్పై వేల ఎకరాలు కావాలని డిమాండ్ చేసిన వ్యక్తి ఈరోజు యూటర్న్ తీసుకొని మమ్మల్ని విమర్శిస్తున్నాడు మేము ఆ రోజు ఈ రోజు ఎప్పుడు ఒకే మాట మీద ఉన్నాం ఈ విషయం వీళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ రోజు ఇదే విధంగా హైదరాబాద్కి చాలామంది అడ్డపడ్డారు జరగకుండా ఉండాలని చూశారు గట్టిగా పనిచేశాం కాబట్టి ఈరోజు అది ఒక ఎకో సిస్టమ్ డెవలప్ అయ్యి ఆటో పైలట్లు అభివృద్ధి అవుతూ ముందుకు పోతా ఉంది ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకొని ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటే మళ్ళీ ఏదో ఒక విధంగా అమరావతిని విధ్వంసం చేయాలని 
అక్కడ రైతుల్ని అపహాసం చేయాలని ముందుకు పోతున్నారు ఆ రోజు రైతులు నమ్మారు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు భూమి ఇచ్చారు ఒక పైసా తీసుకోకుండా ఒక ప్యాకేజ్ ఇచ్చాం ఒక నమ్మకం మేము ఈ భూమి ఇస్తే రాజధాని వస్తుంది మాకు కూడా ఆదాయం పెరుగుతుంది మా భవిష్యత్తు బాగుంటుందని ముందుకు వచ్చి వాళ్ళు ఇవ్వడం మనం కూడా ఒక నమ్మకాన్ని ఇచ్చాం వాళ్ళకు మీరు భూమి ఇవ్వండి ఇక్కడ తొమ్మిది సిటీస్ వస్తాయి మీ భూమి విలువ పెరుగుతుంది మీ పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది రాష్ట్రానికి ఒక ఆదాయ వనరుగా రాష్ట్రానికి ఉపాధి కల్పన కేంద్రంగా ఈ అమరావతి ఉంటుంది ఒక ప్రజా రాజధానిగా ఉంటుందని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి పూర్తిగా సహకరించారు ఆ విధంగా సహకరించిన వ్యక్తులని ఎక్కరించే విధంగా ఈరోజు వీళ్ళు ప్రవర్తిస్తున్నారు రాజకీయాల్లో ఇష్ట వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలు కాదు ముఖ్యం ప్రజా ప్రయోజనాలు ముఖ్యం ఆ విషయం వీళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అభివృద్ధి అనేది అధికార వికేంద్రీకరణతో కాదు అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణతో సాధ్యం అనంతపూర్లో కూర్చున్నాం మేము ఆ రోజు కియా మోటార్స్ తీసుకొచ్చాం డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా అన్ని సవ్యంగా జరిగితే ముప్పై వేల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఈ కియా మోటార్స్ అయితే ఇప్పటికే నూట అరవై షోరూములు పెట్టి దేశం అంతా కూడా కియా కార్లు అమ్మే పరిస్థితికి వచ్చారు అది సంపద అది ఉద్యోగ కల్పన అది అభివృద్ధి ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీళ్ళు ఈ రోజు ఏదో ఒక ఆయన మాట్లాడతారు నేను ముప్పై జిల్లాల్లో ముప్పై ఆఫీసులు పెడతామని పదమూడు జిల్లాలు ఉన్నాయి కానీ మండలం కూడా కూడా పెడతానంటున్నాడు లేకుంటే రెవెన్యూ డివిజన్లో ఒక ఆఫీస్ పెడతానంటున్నాడు అంటే లాజిస్టిక్స్ పర్మిట్ చేస్తాయా నేను అడుగుతున్న స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ అంటే ప్రజలతో ఆడుకుంటారా మీరు ఒకప్పుడు ఇదే మారిగా ఉండేది ఎన్టీఆర్ రామారావు గారు రాజకీయాల్లోకి రాకమనుపు ఎంఆర్ఓ ఆఫీసు పోవాలంటే తాలూకా హెడ్ క్వార్టరు ఎండిఓ ఆఫీసు పోవాలంటే సమితి హెడ్ క్వార్టరు పోలీస్ స్టేషన్కి పోవాలంటే ఇంకొక ప్లేసు పంచాయతీరాజ్ ఏయినో ఈ ఎవరి పోవాలంటే ఇంకొక ఊరికి పోయేవాళ్ళు అప్పుడు ఎన్టీఆర్ ఆలోచించిన తర్వాత ఒక మండ మాండలిక విధానం తీసుకొచ్చి అన్ని ఆఫీసులు మండల్లో పెట్టి ఉదయం వెళితే సాయంత్రానికి ఇంటికి వచ్చేటట్టుగా అన్ని పనులు చూసుకొని వచ్చేటట్టుగా పెట్టారు అది తెలుగుదేశం పార్టీ విధానం దానివల్ల ప్రజలకు న్యాయం జరిగింది మీరు ఈరోజు అడ్డదుడ్డంగా మాట్లాడి ప్రజల్ని మబ్బి పెట్టి అధికార దుర్వినియోగం చేసి ఎవరు కూడా ఏం మాట్లాడతారో మా ఇష్ట ప్రకారం మేము చేస్తామనే విధంగా మీరు ముందుకు పోతున్నారు